ay ako po yung nagbabalik and I'm Christopher. Narito ako para ibahagi sa inyo kung paano gamitin ang Microsoft Excel. Now, ang topic naman natin ay ang gamit ng mga buttons sa alignment group under Home tab. Narito ang steps kung paano gamitin ang alignment. Para sa horizontal cell alignment, una, iselect lang ang cell na gusto mong i-apply ang horizontal alignment. Katulad nito, under the home tab sa ribbon, makikita dito ang alignment group. Select mo ang left, center, or right cell alignment options. Kung titignan mong maigi ang mga icons nito, mapapansin mong naka-indicate na dito ang klase ng alignment na gagawin nito kapag pinindot ang button. O left, center, right alignment. So, i-click lang ang button ng alignment na gusto mong i-apply. Katulad nito, so hindi na babasa yung isang word doon dahil nasa um, naka-align siya right. Gawin natin na center. So, kapag ginawa natin center, hindi pa rin siya buo. So, ang gagawin natin ay ikiklik natin ang left. So, ayan. Buo na. So, mapapansin naman ninyo na ang employee absence schedule na text ay nakapaloob dito sa cell B1. Sunod naman ay ang vertical cell alignment. Select cells, rows or columns you want to apply vertical alignment to. It, anibawa itong cell B4. Under the home tab sa ribbon, yan sa alignment group ulit, select lang mula top, middle or bottom cell alignment options. Kung titignan mabuti, mapapansin mong yung itsura ng mga lines ay naka-indicate na or naka-indicate din ang klase ng alignment na gagawin nito sa text kapag pinindot ang button. Pwedeng top, center, o bottom. I-apply natin ito para makita natin. Lagi natin dito. Okay, so, punta siya sa baba. O dito. Sa center. Ang third alignment option ay ang diagonal alignment. Magagawa nitong i-display ang cell contents ng pa-diagonal syempre at any angle. Ang option na ito ay napaka-useful kapag meron ka lang limited na space sa worksheet mo at para mas marami ka pang mailagay na data kung naka-align ang mga contents diagonally. Nakakadagdag ganda rin sa worksheet kapag ginamitan ng diagonal alignment. Narito ang steps kung paano iset ang diagonal alignment. Ang gagamitin nating sample ay ang mga um, name of day. So, ayan, naka-highlight na Tuesday uh, yung mga dates of absence. Okay. Ngayon, i-click ang orientation button. Makikita yon dito sa dito sa alignment group. Ito orientation button i-click natin pumili lang mula sa mga sumusunod na options ito angle counter clockwise angle clockwise vertical text rotate text up rotate text down format cell alignment okay so dito pa lang pwede mo nang mapili yung gusto mong alignment makikita mo rin dito sa mga icon na to ang kalalabasan ng cell content kapag pinili mo ang alinman dyan sa options. Halimbawa, pili natin ang angle counterclockwise. So, ganito ang kalalabasan nila. Kung gusto mo naman, yan, yan din. Para i-remove naman ito, i-click ulit ang orientation button. Tapos, select format cell alignment option. Yan, so nag-appear ang dialog box. Then, i-click lang ito. 
Okay, kung napansin mo, naging zero yung degrees. Once na naging zero itong degrees, magiging regular na ang alignment ng text. Tapos, click OK. Okay, natanggal na ang diagonal alignment ng text. Ganyan lang kadali pag-aralan ang Microsoft Excel. Panoorin ang iba pang videos and mag-subscribe na sa aking channel para ma-notify ka kung may mga bagong uploaded na video. Thanks for watching!